आज के हमारे जो भिडियो रही है से मेनलि तुम्हारे विभिन्न धरण जो परेश संक्रांत विभिन्न धरण जो कन्भेंशन इभेंट्स जगह होमन किटो प्रोटोकल मन्ट्रिल प्रोटोकल ठीक है तपर वसुंधरा सम्मेलन जगह विभिन्न धरण परेशर ऊपर विभिन्न धरण एग्रीमेंट व चुक्ति से ही विषय समस्त धरण जो चुक्तिगुल से भिडियो रही है ठीक है तो भिडियो शेष पर्त देखो क्योंकि पुरोटा क्लियर हो जाए अच्छा फार्ष्ट देखो जो तुम्हारे रही है से कन्भेंशन अन ओडलैंड ओके ओडलैंड बोलते जानने जोलाभूमि जीटे बला है रामसार जलाभूमि दिवस कौन पालन दोसरा फेब्रुआर ठीक है कौन थे लागू है परीक्षाटेस्ट of the modern global intergovernmental uh, environmental agreement ঠিক আছে এটা কিন্তু মেইনলি কি না এটা পরিবেশের যে সুরক্ষা বা পরিবেশের প্রোটেকশনের জন্য কিন্তু এটা ফোকাস থাকেনি কিন্তু এটা ছিল একটা কি না একটা পরিবেশ সংক্রান্ত একটা চুক্তি বলতে পারো তুমি যেটা কিন্তু অনেক পুরনো আর ঠিক আছে সবথেকে পুরনো বলতে গেলে এটার মেইন থিম কি ছিল না মেইন থিম ছিল দা কনভেনশন অন ওয়েডল্যান্ড ইজ এন ইন্টারগভার্নমেন্টাল ট্রিটি দ্যাট প্রোভাইড দ্য ফ্রেমওয়ার্ক ফর ন্যাশনাল অ্যাকশন এন্ড ইন্টারন্যাশনাল কোঅপারেশন ফর দ্য কনজারভেশন অফ ওয়াইড ইউজ অফ ওয়েডল্যান্ড এন্ড देयर রিসোর্সেস তাহলে জলাভূমি যেগুলো রয়েছে বিভিন্ন ধরনের জলাভূমি রয়েছে সেই জলাভূমিগুলো সংরক্ষণ এবং তাদের যে সম্পদগুলো সেগুলোকেও কিন্তু ঠিকঠাকভাবে কি ব্যবহার করার জন্য কিভাবে ব্যবহার হবে সেই হিসাবে কিন্তু এই রামসার কনভেনশনটা তৈরি করা হয়েছিল ঠিক আছে মেইনলি জলাভূমির সংরক্ষণের জন্য আর কি যে সব জলাভূমিগুলো রয়েছে সেগুলোর জন্য এগুলো করা হয়েছিল আমাদের পশ্চিমবঙ্গ একটা রয়েছে যেটা পূর্ব কলকাতার জলাভূমি বলা হয় ঠিক আছে ওটা কিন্তু রামসার একটা ওয়েডল্যান্ড বলতে পারো তুমি ঠিক আছে কি বলছে না ওয়ার্ল্ড ফার্স্ট সাইড ওয়াজ रामसारेई फार्ष्ट बला मैं जो सब दिखे बड़ो जो रही है हमारे भारत मध्य से सुंदरबन जो वेस्ट बेंगल रही है सब दिखे बड़ो रामसार सैड ठीक है अच्छा सुंदरबन संक्रांत और किस जिन मना रखो जो क्योंकि परीक्षा बार बार ही दे फार्ष्ट क्या सुंदरबन के वार्ल्ड हेरिटेज कौन घोषणा कर उन्नीसश सतााशी रामसार सैड कौन घोषणा कर हज़ार उन्नीस बायोस्फियार रिजार्व सुंदरबन घोषणा कर दो हज़ार एक टाइगार रिजार्व घोषणा कर उन्नीसश तियतर दे वार्ल्ड लाइफ सैंचुरि जेटे बला हे मैं कि तरह हे वार्ल्ड लाइफ गो के रखे चिलिका लेक जो उड़ीसा रही है यहाँ से फार्ष्ट ओस्ट मैं वेडलैंड जो इंडियार प्रथम वेडलैंड तुम्हें बोलते पर घोषणा कर चिलिका लेक ठीक है चिलिका लेक क्या रही है ना उड़ीसा जी सबा चिलिका लेक रही है उड़ीसा से भारत प्रथम क्यों कि ना रामसार सैड तुम्हें बोलते पर गल रामसार सम्मेलन उन्नीस सौ एक साले प्रथम कर ठीक है तपर कि हलो स्टकहोम कन्फारेंस यटारे और एक नाम हम यूनिटेड नैशन कन्फारेंस अन द्यूमैन एनभायरमेंट ओके यटार एक नाम हे ना स्टकहोम कन्फारेंस हिसाब से सबा जी एट उन्नीस सौ बाहत्तर साले एटार मैं चुक्ति है सम्मेलन बोलते पर जेटा मेनलि स्टक होम है सूडर एक जैगा फार्ष्ट वार्ल्ड कन्फारेंस टू मेक द एनभायरमेंट ए मेजर इश्यू तेल एनभायरमेंट परेश के मैं गुरुत्व दिए एक मैं फार्ष्ट कन्फारेंस जो बोलो से स्टक होम कन्फारेंस परेश के गुरुत्व देवा है सेशो चौदोटा 
তোমার দেশ পার্টিসিপেট করে এদের মোটো কি ছিল অনলি ওয়ান আর্থ ঠিক আছে এটার মোটো ছিল কি অনলি ওয়ান আর্থ মেজর আউটকাম কি ছিল কি এখান থেকে বেরিয়ে এসেছিল না ক্রিয়েশন অফ ইউএনইপি খুব ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন যে ইউনাইটেড নেশন এনভায়রনমেন্টাল প্রোগ্রাম আমরা জানি যে একটা সংস্থা বলতে পারো তুমি তো সেক্ষেত্রে এটা কোন কোন কনফারেন্সের পর উদ্ভব হয়েছিল সেটা বলতে পারো বা প্রপোজালটা কোন কনফারেন্সে দেওয়া হয়েছিল এটা হবে কি না স্টক হোম কনফারেন্স ওকে টেন্থ এনিভার্সারি অফ দ্য কনফারেন্স ওয়াজ কমোনেটেড ইন এইট फलश्रुति তারপরে তো কি রয়েছে কনভেনশন অন ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড ইন ইন্ডেঞ্জার্ড স্পেসিস অফ ওয়াইল্ড ফ্লোরা অ্যান্ড ফোনা ঠিক আছে সাইট যেটাকে বলা হয় তাকে সংক্ষেপে তো উনিশশো সালে এটা হয়েছিল ওয়াশিংটন ডিসি যেটা হচ্ছে কি হয় না যেটা হচ্ছে ইউনাইটেড স্টেট অফ আমেরিকাতে এবং এটা এন্টার ইন্টু ফোর্স মানে এটা কখন থেকে কার্যকরী হয় উনিশশো তে ঠিক আছে এটার কি এম কি ছিল এটার এম ছিল যে ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড ইন স্পেসিস অফ ওয়াইল্ড অ্যানিম্যাল অ্যান্ড প্ল্যান্ট ডাজ নট থ্রেটেন দ্য সারভাইভাল অফ দ্য স্পেসিস মানে যেটা হচ্ছে কি না আমাদের যে ইন্ডেঞ্জার স্পেসিস মানে যেগুলো হচ্ছে আমাদের বিপন্ন প্রজাতি বলতে পারো তুমি সেগুলোকে কিনা সেগুলোকে আরো রেস্টোরেশন করা বা যেগুলো সেগুলোকে আরো কি করে মানে সংরক্ষণ করে দেখা যায় সেইটার উপরে একটা বেসিক্যালি এটা আরো অনেক জায়গা রয়েছে কিন্তু এটা জাস্ট একটু মনে রাখো খুব অতটা ইম্পর্টেন্ট নয় এটা জাস্ট একটু মনে রাখো ঠিক আছে এবারে কি না এটা হচ্ছে কিনা ইটস সেক্রেটারিয়েট ইজ লোকেটেড জেনেভা সুইজারল্যান্ড মানে এটা হেডকোয়ার্টার বলতে পারো তুমি সেটা হচ্ছে কোথায় রয়েছে না জেনেভাতে রয়েছে সুইজারল্যান্ডে এই জেনেভা জায়গাতে কিন্তু প্রচুর কিন্তু হেডকোয়ার্টার রয়েছে বড় বড় ইনস্টিটিউশনের বা বড় বড় সংস্থার তুমি বলতে পারো ঠিক আছে তারপর রয়েছে নৈরবি কনভেনশন নৈরবি কনভেনশন আমি একটু আগেই বললাম যে উনিশশো এই যে স্টক হোম কনফারেন্সের যে দশতম পূর্তি বা উনিশশো বিরাশিতে কিন্তু কি করা হয় উনিশশো বিরাশিতে একটা প্রপোজাল আনা হয় কি না নৈরবি ডিক্লারেশন করা হয় সেটাই কিন্তু কখন হয়েছিল উনিশশো পঁচাশিতে একটা কনভেনশন হয় যেটা আমরা জানি নৈরবি কনভেনশন পরীক্ষা আছে যে নৈরবি কনভেনশন যেটা হয়েছিল সেই নৈরবি কন নৈরবিটা কোথায় অবস্থিত এটা কিন্তু কেনিয়াতে অবস্থিত এটা মনে রাখবে ঠিক আছে কেনিয়া কেনিয়াতে অবস্থিত এটা হয়েছিল উনিশশো সালে ঠিক আছে এটা কি করা হয় না এটা জাস্ট একটা ওসি কোস্টাল ডিগ্রেডেশন মানে কিনা সমুদ্র এবং উপকূল ভাগের যে আমাদের যে মানে কি বলবো সংরক্ষণের সংরক্ষণ করার জন্য একটা গোল করা হয় বা একটা ফোকাস করা হয় সেটা নৈরবি কনভেনশনে আর কিছু নেই এখানে মেনলি কোস্টাল এটা মনে রাখবে যে এটা হচ্ছে উপকূলীয় এলাকা যেগুলো রয়েছে সেগুলো জায়গাগুলোকে অনেক বেশি সংরক্ষণ করা কীভাবে ম্যানেজ করা যাবে ম্যানেজমেন্ট করা যাবে এইসব জিনিসগুলোকে কিন্তু সেখানে গুরুত্ব দেওয়া হয় ঠিক আছে এরপর যেটা ইম্পর্টেন্ট সেটা ভিয়েনা কনভেনশন ভিয়েনা কনভেনশনটা খুব ইম্পর্টেন্ট এটা মনে রাখবে উনিশশো সালে হয়েছিল ঠিক আছে এবং এন্টার ইন্টু ফোর্স উনিশশো তাহলে কখন আনা হয় উনিশশো অষ্টআ কিন্তু পুরোপুরিভাবে ফোর্স আনা হয় ইটস স্ট্যান্ড ফর দ্য প্রোটেকশন অফ ওজোন লেয়ার তাহলে আমাদের যে স্ট্যাটোসফিয়ার বা আমরা বলতে পারি যে স্ট্যাটোসফিয়ারে যে আমাদের ওজোন লেয়ার রয়েছে সেটার প্রোটেকশনের জন্য বা সেটা সুরক্ষা প্রদানের জন্য কিন্তু এই কনভেনশন করা হয় ঠিক আছে এটা কি করা হয় না এটা হচ্ছে এক ফার্স্ট কনভেনশন যেটা কিন্তু কিনা বেশিরভাগ কান্ট্রি কিন্তু এটাতে সাইন করেছিল একটা ফার্স্ট কনভেনশন তুমি বলতে পারো ঠিক আছে এটা কিন্তু একটা জায়গা বলতে পারো এবং এটা কি করা হয় না এটা দু সালে কি হয় না ইউনিভার্সাল রেটিফিকেশন ইন সেপ্টেম্বর সিক্সটিন টু ঠিক আছে সেপ্টেম্বর সিক্সটিন বা ষোলোই সেপ্টেম্বরটাকে আমরা কি বলি আমরা বলি ওয়ার্ল্ড ওজোন ডে বলা হয় তাকে এই জন্য ঠিক আছে আর এটা এটা তারপরে কিনা লেটার ভিশন অফ দ্য কনভেনশন ওয়াজ ফ্রেমড ইন্টু দ্য সেফ অফ এ ট্রিটি পপুলারলি নোন অ্যাজ মন্ট্রিল প্রোটোকল অফ নাইনটিন খুব ইম্পর্টেন্ট যেটা বলা হয় যে মন্ট্রিল প্রোটোকল যেটা রয়েছিল বা মন্ট্রিল চুক্তি যেটা ছিল সেটা এটারই একটা আউটকাম বলতে পারো বা এই ভিয়েনা কনভেনশনেই প্রথম সূত্রপাত হয় যে ওজন আমাদের সুরক্ষা করতে হবে ওজন স্তরকে আমাদেরকে সুরক্ষা প্রদান করতে হবে সেই জন্য আমাদের যে পরবর্তী ক্ষেত্রে যেটা করা হয় মন্ট্রিল প্রোটোকল সেটা একটা ট্রিটি হিসাবে পরবর্তী ক্ষেত্রে করা হয় সেটারে নাম দেওয়া হয় মন্ট্রিল প্রোটোকল মানে শুরুটা হয় ভিয়েনা কনভেনশন এবং সেটা চুক্তি আকারে হয় কখন না মন্ট্রিল প্রোটোকল উনিশশো যখন করা হয় ঠিক আছে মনে রাখবে এই উনিশশো এবারে কিন্তু মন্ট্রিল প্রোটোকল খুব ইম্পর্টেন্ট ভালো করে এটা কিন্তু পড়বে মন্ট্রিল প্রোটোকলটা মন্ট্রিল প্রোটোকল হয় ষোলোই সেপ্টেম্বর উনিশশো ইট কেম ইন টু ফোর্স ইন নাইনটিন তাহলে উনিশশো কিন্তু কি হয় না এটা কিন্তু ফোর্সে আসে বা এটা কিন্তু পুরোপুরিভাবে লাগু করা হয় ইন্টারন্যাশনাল ট্রিটি 
designed to protect ozone layer by phasing out ozone depleting substances tar mane ki na ozone dhongshokari je sob gas gulo royeche bishesh kore cfc co2 thik ache aro je sob gas gulo royeche shegulo ki korona shegulor poriman ta komiye dewa shegulo ke thik thak kore regulate kora ebong kibhabe ekta amra ozone stor ke amra protection dite pari ozone stor ke amra suraksha prodan korte pari tar jonno ei treaty ta kora hoychilo ei je ekhane diye diyeche it was a by product of vienna convention tale vienna convention jeta ekto age bollam 1950 sale hoychilo বা সেটার একটা বাই প্রোডাক্ট তুমি বলতে পারো যে ভিয়েনা কনভেনশনের একটা বাই প্রোডাক্ট বা ভিয়েনা কনভেনশনেই এটার প্রথম সূত্রপাত হয় যে হ্যাঁ আমাদের একটা ওজন স্তরের সুরক্ষার জন্য একটা কিছু করা দরকার সেটা শুরু হয়েছিল ভিয়েনা কনভেনশনে এবং সেটা চুক্তি আকারে কখন হয় আর চুক্তি ফরম্যাটে হয় মন্ট্রিল প্রোটোকলে যেটা হচ্ছে উনিশশো সাতাশি ষোলোই সেপ্টেম্বর এটা মনে রাখবে ঠিক আছে এবার কি বলছে না বোধ ভিয়েনা কনভেনশন অ্যান্ড মন্ট্রিল প্রোটোকল হ্যাভ বিন র্যাটিফাইড বাই ওয়ান নেশন অ্যান্ড দ্য ইউ ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন দাস দ্য ফার্স্ট ইউনিভার্সালি র্যাটিফাইড ট্রেডিস ইন ইউনাইটেড নেশন হিস্ট্রি তার মানে কি এটা প্রায় একশো ছিয়ানব্বইটা দেশ সাইন করেছিল ঠিক আছে এবং ইউনাইটেড ইউরোপিয়ান নেশন ইউনিয়নও তার মধ্যে ছিল এবং এটাই কিন্তু একটা সব থেকে গোটা ইউনিভার্সাল বা গোটা বিশ্বব্যাপী একটা চুক্তি ছিল যেখানে বেশিরভাগ দেশে কিন্তু কিনা সিগনেচার দিয়েছিল ঠিক আছে বা মত প্রকাশ করেছিল অ্যাজ এ রেজাল্ট অফ দ্য প্রোটোকল দ্য ওজন লেয়ার ইজ রিকভারিং অ্যান্ড ইজ প্রোজেক্টেড টু রিটার্ন ইন নাইনটিন লেভেল খুব ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষা থেকে কোয়েশ্চেনটা দেয় যে কত কত সাল পর্যন্ত কিন্তু কি করা হয়েছিল না এম নেওয়া হয়েছিল তাহলে এখানে এম নেওয়া হয়েছিল কি যে দু সাল এবং দু সালের মধ্যে আমরা কি করব আমরা ওজন লেয়ারটাকে রিকভারি করব মানে ওজন লেয়ারটা উনিশশো সালে যেরকম ছিল আমরা জানি যে ওজন স্তর ধীরে ধীরে ক্ষয়প্রাপ্ত হচ্ছে ঠিক আছে যার ফলে ইউভি যে রেগুলো রয়েছে আলট্রাভায়োলেট বিশেষ করে আলট্রাভায়োলেট বি এবং আলট্রাভায়োলেট সি ঠিক আছে মানে অতিবেগুনের রশ্মি বি এবং অতিবেগুনের রশ্মি সি দুটো কিন্তু প্রবেশ করেছে যার ফলে প্রচুর ধরনের ক্ষতিকর জিনিস রয়েছে এগুলো পড়া আলোচনা করবো তো এটা কি বলা হয়েছিল না এটা এম নেওয়া হয়েছিল যে দু সাল এবং দু হাজার সাল দু সাল ছিল যারা ডেভেলপ কান্ট্রি মানে যারা উন্নত দেশ তাদের জন্য আর দু সাল ছিল যারা আন্ডার ডেভেলপড এবং ডেভেলপিং কান্ট্রি যেমন ভারত এই জায়গাগুলো ঠিক আছে তো সেক্ষেত্রে কিন্তু দু হাজার সালের মধ্যে এটাকে আমরা রিকভারি করবো বা ওজন লেয়ারটাকে আমরা কি করবো না ওজন লেয়ারটাকে আমরা আগের অবস্থায় নিয়ে আসবো মানে যেমনটা উনিশশো সালে ছিল তাহলে এটা পরীক্ষাতে দেয় দু হাজার এবং দু হাজার এম রাখা হয়েছিল ঠিক আছে অল দ্য ওজন ডিপ্লিটিং সাবস্টেন্ট কন্ট্রোল বাই দ্য মন্টিল প্রোটোকল কন্টেন্ট আয়দার ক্লোরিন অ্যান্ড ব্রোমিন তাহলে ক্লোরিন এবং ব্রোমিন দ্বারা যুক্ত যেসব আমাদের ইয়েগুলো রয়েছে কি বলে ওজন গ্যাস বা ওজন স্তর ধ্বংসকারী সেগুলোকে আমরা কি করবো না সেগুলোকে আমরা এর আওতা মানে আনা হয়েছে এবং যেগুলোকে কন্ট্রোল করা দরকার ঠিক আছে মন্টিল প্রোটোকল হ্যাজ গন থ্রু নাইন রিভিশন সোফার এখনো পর্যন্ত নবার কিন্তু এটা কি হয়েছে রিভিশন হয়েছে ঠিক আছে কিগালি এগ্রিমেন্ট যেটা ছিল সেটা কিন্তু লেটেস্ট দু সালে ঠিক আছে এই কিগালি এগ্রিমেন্টও আলোচনা করবো দ্য কিগালি এগ্রিমেন্ট টার্গেট টু কনক্লুড হাইড্রো ফ্লোরো কার্বন যেটাকে বলছি আমরা এমিশন যেটা হচ্ছে এইচ সি এফ সি বা এইচ এফ সি বলা হয় তাকে উইথ এ গোল অফ রিডাকশন অফ এইটি টু এইটি ফাইভ পার্সেন্ট অফ কনজুমশন বাই টু থাউজেন্ড ফোরটি ইট ইস এ লিগালি বাইন্ডিং তাহলে এই কিগাল এগ্রিমেন্টে বলা হয় যে কি না এইচ এফ সি যেটা রয়েছে আমাদের হাইড্রোফ্লোরো কার্বন সেটার পরিমাণটা আমরা কমিয়ে আনবো আশি থেকে পঁচিশ শতাংশ যেটা দু সালের মধ্যে ঠিক আছে এটা একটা তুমি মনে রাখার জায়গা আচ্ছা দ্য ফার্স্ট রিডাকশন বাই ডেভেলপ কান্ট্রি আর এক্সপেক্টেড ইন দু ঠিক আছে ডেভেলপিং কান্ট্রিজ উইল ফলো উইথ এ ফ্রিজ অফ এইচ এফ সি কনজুমশন লেভেল ইন দু চব্বিশ অ্যান্ড ইন দু হাজার আঠাশ ফার্স্ট সামনে আসেন ইন্ডিয়া উইল রিডিউস দ্য কনজাম্পশন বাই দু হাজার আঠাশ তাহলে ইন্ডিয়ার ক্ষেত্রে এটা দু হাজার আঠাশ তাহলে একটা জিনিস তুমি বলতেই পারো যে কিছু দেশের ক্ষেত্রে দু হাজার চব্বিশ কিছু দেশের ক্ষেত্রে দু হাজার আঠাশ এই জায়গাগুলো কেন বা কিছু দেশের ক্ষেত্রে দু হাজার উনিশ এই জিনিসটা কেন কারণ তুমি বলতেই পারো যে এই জিনিসটা কেন হওয়া হবে কেন কারণ এখানে একটাই কারণ কারণ হচ্ছে ডেভেলপড কান্ট্রি বা উন্নত দেশ যারা এবং উন্নয়নশীল বা অনুন্নত দেশ দুটো দুটোই তুমি ধরতে পারো তারা কিন্তু একই পর্যায়ে নেই ঠিক আছে একটা ধরো আমি যদি একটা উদাহরণ দিয়ে বলি একটা বই ধরো সেই বইটা একজনের পড়তে হয়তো দশ দিন লাগছে আর একজনের সেই বইটা পড়তে হয়তো পাঁচ দিন লাগতে পারে বা একজনের হয়তো একদিনেও পড়া হয়ে যেতে পারে ঠিক আছে সেটা তার ব্রেনের ক্যাপাসিটির ওপর নির্ভর করছে তাহলে যেটা ডেভেলপড বা উন্নত দেশ তারা অলরেডি এগিয়ে রয়েছে তাদের কাছে যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার তাদের কাছে যে টেকনোলজি তাদের কাছে যে মানে মেশিনপত্র যেসব জিনিস রয়েছে তার মানে এই ওজন স্তরের যে ক্ষয়কারী যে গ্যাসগুলোকে কমানোর জন্য সেটা কিন্তু উন্নয়নশীল দেশ বা অনুন্নত দেশের কাছে নেই 
তার জন্য তাদেরকে টাইম কিন্তু বেশি দেওয়া হয়েছে আর কিছুই নয় ঠিক আছে তাদেরকে ওই জন্য টাইম কিন্তু বেশি দেওয়া হয়েছে উন্নত দেশগুলোর তুলনায় বুঝতে পারলে এটা হচ্ছে জায়গা আর কিছুই নয় এবার কি বলছে না ইট ওয়াজ ইন নাইনটিন রোল অফ সিএফসি ইন ওজন ডিস্ট্রাকশন ওয়াজ নোটিস ফর ফার্স্ট দ্য স্টাডি ইজ নোন অ্যাজ রাউল অ্যান্ড মলিনা হাইফোথিস খুব ইম্পর্টেন্ট এটা এই দুজনেই কিন্তু পরবর্তী ক্ষেত্রে নোবেল প্রাইজ পেয়েছিল ঠিক আছে তুমি সার্চ করে দেখবে যে উনিশশো সালে প্রথম কিন্তু কি করা হয় না প্রথম কিন্তু এই সিএফসি বা ক্লোরোফ্লো কার্বনকে দায়ী করা হয় ওজন ডিস্ট্রাকশনের জন্য এটা ফার্স্ট নোটিস করেছিল কারা রাউলান এবং মলিনা ঠিক আছে এরা কিন্তু দুজন কিন্তু বিজ্ঞানী এরা কিন্তু এটা হাইপোথিস দিয়েছিল এবং তারা কিন্তু তাদের স্টাডিতে এটা ফার্স্ট কিন্তু এটা ডিসকভার করে ঠিক আছে এবং দুজনে কিন্তু পরবর্তী ক্ষেত্রে নোবেল প্রাইজ পায় এটার জন্য ঠিক আছে এটা কিন্তু মনে রাখবে একটু নেক্সট যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে ব্রডল্যান্ড রিপোর্ট খুব ইম্পর্টেন্ট এটা মনে রাখবে ব্রডল্যান্ড রিপোর্ট ব্রডল্যান্ড রিপোর্ট অনেক সময় বলা হয় এটাকে ঠিক আছে তো এটা কিনা এটা হচ্ছে আওয়ার কমন ফিউচার এটা হচ্ছে মেনলি এদের মোটো ছিল আওয়ার কমন ফিউচার ব্রডল্যান্ড রিপোর্ট খুব ইম্পর্টেন্ট একটা রিপোর্ট এটা বলতে পারো তুমি এটা হচ্ছে উনিশশো সালে যে বছর মন্ট্রিল প্রোটোকল চুক্তি হয় সে বছরই কি বলছে না পাবলিশ বাই ওয়ার্ল্ড কমিশন অন এনভায়রনমেন্ট অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট পপুলারলি নোন অ্যাজ ব্রডল্যান্ড কমিশন এ সাব অর্গানাইজেশন অব দ্য ইউনাইটেড নেশন তাহলে ইউনাইটেড নেশনের একটা সাব অর্গানাইজেশন বা একটা মানে ভাগ তুমি বলতে পারো সেটা হচ্ছে এটা ব্রডল্যান্ড রিপোর্ট যেটা তৈরি করেছিল ঠিক আছে এটা তুমি বলতে পারো কি বলছে না এরা কি হাইলাইট করছে সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট ফর ফার্স্টলি তাহলে সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট বা যেটাকে বলে থাকি আমরা সুস্থায়ী উন্নয়ন সেটা ফার্স্ট তারা কিন্তু পপুলারাইজ করে বা এবং হাইলাইট করে মানে এরা জনপ্রিয় করে এবং এটা তুলে ধরে সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট মানে কি না সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট কিছুই নয় যেখানে বলা হচ্ছে কনসেপ্টটাতে যে বর্ত যে রিসোর্স বা যে সম্পদ রয়েছে সেটা বর্তমান দিনে আমরা এমনভাবে ব্যবহার করব যাতে বর্তমান দিনের ব্যবহারও ঠিকঠাক হবে কোনো খামতি থাকবে না এবং ফিউচার জেনারেশন যারা বা যারা রয়েছে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম তাদের জন্য আমরা সেই সম্পদটাকে কিন্তু সংরক্ষণ করে যাব এমনটা নয় যে আমরা আজকে পুরোটা শেষ করে দিলাম ভবিষ্যৎ প্রজন্ম সেটা আর পেল না তাহলে সেটাকে বলছি আমরা সুস্থায়ী উন্নয়ন বোঝা গেল এবারে কি বলছে না গড ইটস নেম ফ্রম দ্য চেয়ার অফ কমিশন কি বলছে না গ্রো হারল্যান্ড যেটা ব্রডল্যান্ড যেটা নরওয়ে মানে নরওয়ের যে প্রাইম মিনিস্টার ছিল নরওয়েজিয়ান বা নরওয়ের যে প্রাইম মিনিস্টার তখন ছিলেন তার নাম অনুসারে এটার নাম দেওয়া হয় ব্রডল্যান্ড কমিশনের নাম দেওয়া হয় ঠিক আছে আচ্ছা এটা একটু মনে রাখবে কত সালে হয়েছিল উনিশশো সাতাশি এবং এটা মনে রাখবে কি না সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট যেটা ওয়ার্ডটা সেটা ফার্স্ট কিন্তু পপুলারাইজ করেছিল এই সময় তারপর দেখো আর্থ সামিত বা রিও ডিক্লারেশন এটা মোটামুটি সবাই আমরা কম বেশি জানি যে বসুন্ধরা সম্মেলন যেটা রিও ডি জেনারিও শহরে হয়েছিল ব্রাজিলে উনিশশো সালে ঠিক আছে বসুন্ধরা সম্মেলন মানে এটা পরিবেশ সংক্রান্ত একটা সম্মেলন বলতে পারো তুমি কি বলছে না অর্গানাইজ টু দ্য অকেশন অব দ্য টোয়েন্টি অ্যানিভার্সারি অব দ্য ইউনাইটেড নেশন কনফারেন্স অন দ্য হিউম্যান এনভায়রনমেন্ট ইন স্টক তাহলে স্টক হোম কনফারেন্স হয়েছিল উনিশশো সেটারই আমাদের যে কুড়ি বছর অ্যানিভার্সারি বা কুড়ি বছর পূর্তি বলতে পারো সেই খুশিতে কিন্তু এই আর্থ সামিট বা রিও ডিক্লারেশন বা ইউএনসিডি ইউনাইটেড নেশন কনফারেন্স অন দ্য হিউম্যান এনভায়রনমেন্ট একটাই নাম ঠিক আছে যেটাই আর্থ সামিট যেটাই বসুন্ধরা সম্মেলন সেটাই রিও ডিক্লারেশন সেটাই ইউএনসিডি ঠিক আছে এই স্টক হোম সম্মেলনের কুড়িতম যে বর্ষ ছিল সেই তখন কিন্তু করা হয় উনিশশো বাহাত্তর হয়েছিল তাহলে তার সাথে কুড়ি যোগ্য মানে উনিশশো তখন কিন্তু করা হয়েছিল কি আর্থ সামিট এবার কি করা হয় না এখানে দুটো জিনিস মনে রাখবে যেটা হচ্ছে উইন টু থাউজেন্ড টু রিও প্লাস টেন তার মানে কি উনিশশো বিরানব্বইয়ে রিও সামিট হয়েছিল বা আর্থ সামিট হয়েছিল তার সাথে দশ বছর যোগ করলে হয় কত দু হাজার দুই এই সময় হয়েছিল রিও প্লাস টেন দশ প্লাস দশ তার মানে এটা হচ্ছে একটা একটা সামিট দু হাজার দুয়ে দু হাজার বারোতে হয়েছিল প্লাস কুড়ি কুড়ি যোগ করো উনিশশো বিরানব্বই সালে তাহলে তাহলে সেটা হচ্ছে আর্ট সামিট কত না দু হাজার বারো এটা মনে রাখবে একটা জিনিস এবারে কি না মেজর আউটকাম কি কি এখান থেকে বেরিয়ে এসছিল কি কি আলোচনার মাধ্যমে কি কি বেরিয়েছিল ফার্স্ট হচ্ছে রিও ডিক্লারেশন বেরিয়ে এসছিল এখান থেকে ঠিক আছে এগুলো জাস্ট একটু মনে রাখো তারপরে কি বেরিয়েছিল ইউনাইটেড নেশন ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন ক্লাইমেট চেঞ্জ ক্লাইমেট চেঞ্জের উপরে কিন্তু এই এই সংস্থাটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে কমিশন সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট তাহলে সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্টটা প্রথম আলোচনা হয়েছিল কখন 
ब्रुलैंड कमिशन समय से आर कि हलो ना से पुरोपुरी भाव और जनप्रिय पे कौन ना कमिशन तैर हल कौन ना से यूएन सी एडी यूनिटेड नेशन कन्फारेंस अन एनभारमेंट डेभलपमेंट जो बी एक आगे बल्लम सरि ह्यूमैन डेभलपमेंट जो बल्लम से जगह क्योंकि 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 समय आउटकाम बैरिए तरह देखो कि रही है ना यूनिटेड नेशन कन्भेंशन टू कम्बैट डेजार्टिफिकेशन डेजार्टिफिकेशन मैंने जो मरुकरण जो हमारे से जगह क्योंकि विभिन्न धरण क्या हो ठीक है तो देखो मानुष्टेप रही क्लैमेटे जलवायुटार कंट्रोल कर क्लैमेट चेन्ज जलवायुर्तन कंट्रोल कर इंडियन नेशन फ्रेमवर्क कन्भेंशन सम्मेलन ठीक है देखी बना इट वज सैंड एट द यूएन सी एडि आर्ट सामिट उन्नीसश बिरानब्बे तरह कि यहाँ सैन हो चुक्िबद्ध हो समय यूएन सी एडी आर्ट सामिट व बसुंधरा सम्मेलन एक आगे आलोचना कर लम मेजर आउटकाम की क्यों आर्ट सामिट व बसुंधरा सम्मेलन एगुलो सेटाई एखे कि आलोचना कर ठीक है तपर कि रही तरह खूब इम्पोर्टेंट जो है किओटो प्रोटोकल खूब इम्पोर्टेंट किओटो प्रोटोकल ठीक है किओटो प्रोटोकल अफ नाइनटीन नाइनटी सेभेन अन ग्रीन हाउस क गैसेस एमिशन वज द बै प्रोडक्ट अफ यूएन एफ ट्रिपल सी कप थ्री अफ यूएन एफ ट्रिपल सी तरह मैंने कि तरह मैं किओटो प्रोटोकल जानब ये कि ना ग्रीन हाउस गैस विभिन्न धरण ग्रीन हाउस गैस रहा है सीओ टू ठीक है और जो सबगलो रही है सीओ एगो क्या एगो हम एमिशन एगो हम बै प्रोडक्ट छो मैं किटो प्रोटोकल क फार्ष्ट आलोचना कर कन्भेंशन समय ठीक है यूएन एफ ट्रिपल सी ते तर क्योंकि किओटो प्रोटोकल एक एग्रिमेंट चुक्ति है देखो किओटो प्रोटोकल मंट्री प्रोटोकल और किओटो प्रोटोकल खूब इम्पोर्टेंट एक नाइनटीन नाइनटी सेवन तर दस बचर पर एक चालू कर नाइनटीन नाइनटी सेवन कि मंट्री प्रोटोकल हे ओजन स्तर संक्रांत ओजन स्तर सुरक्षार जो और किओटो प्रोटोकल हम सीओ टू मैं मेनलि कार्बन क्योंकि मेनलि ये कि ना ये जो हमें बोलते ग्रीन हाउस गैसर ऊपर क्योंकि ग्रीन हाउस गैस टे कंट्रोल कर चुक्ति नाम यूएसए इज ए नन मेम्बर हाइल कानाडा उइथड्र फ्रम द प्रोटोकल इन टू थाउजेंड टुएल्व तेल क्या यूएसए क्या जो दे कानाडा दो हजार बारो साले तेज सदस्य बस एट क्या तुले नए इट इज एन इंटरनैशनल ट्रेडी हुईज कमिट पार्टी टू रिडि ग्रीन हाउस गैस एमिशन खूब इम्पोर्टेंट एटार क्ज की छोड़ना एट इंटरनैशनल ट्रेडी छो आंतिक चुक्ति जानने क्योंकि जरा चुक्िबद्ध है तक के बला है ग्रीन हाउस गैस जगह रही है ग्रीन हाउस गैस बोलते कि गैसगुलो कि गैसगुलो सूर्य रश्मि बोलते पर जो है ग्रीन हाउस गैस गो बी बृद्धि पवार ग्रीन हाउस गैस टाइम कमी दी ग्लोबल वार्मिंग अनेक समय अटकाना जाए ठीक है तेज़ क्योंकि ये चुक्िबद्ध कर मना रखे किओटो प्रोटोकल टार्गेट जी ए जी एम एस एर रिडक्शन अबाउट फाइव पार्सेंट बू थाउजेंड टुएल्व कम्पेयर उइथ नाइनटीन नाइनटी लेवल तरह कि आगे बारे देख लगे जगह और ये देख ला फाइव पार्सेंट अबाउट फाइव पार्सेंट ठीक है रिडक्शन कर देव कि फाइव पार्सेंट रिडक्शन कर देव दो हज़ार बारो साल नागाद जो क्योंकि उन्नीसश नब्बे साले जमन लेवल छो ग्रीन हाउस गैस से ही लेवे क्या नहीं आसब ठीक है क्योंकि ये फुलफिल्ड है द प्रोटोकल इज बेस्ड अन कमन बा डिफारेंसिएट रेसपन्सिबिलिटी हुई सेट डिफारेंट टार्गेट टू डिफारेंट कान्ट्री बेस्ड अन देर लेवल अफ डेभलपमेंट तर मैंने कि कमन बा डिफारेंसिएट रेसपन्सिबिलिटी तरह कि गोल सेट कर देखिए बुझते 
टू कैटागर एक हिस्ट्रिकाली बिगेस्ट पल्यूटिंग डेभलप कान्ट्री मैं जगह उन्नत देश से प्रथम के खूब बेसि परमाणे पल्यूशन कर आससे दूषण कर आससे तरा काटा चलो ना यूएसए यूनिटेड स्टेट अफ अमेरिका राशिया यूके यूनिटेड किंगडम जपान एरा क्योंकि एक कैटागर से भाग कर लो और सेकेंड जरा रही है रिसेंटलि पल्यूटिंग डेभलपिंग कान्ट्रीज इंडिया चायना एटसेट्रा क्योंकि जरा रिसेंट मैं बर्तमान जरा क्यों कर पल्यूशन की करा जरा दूषण कर कम परमाणे से तक के आलदा कान्ट्री से डाको ठीक है एट क्योंकि जैगा से डाको एबार किटो पोटोगोले की करलो ना ए तीन छटा ग्रीन हाउस गैसे ता क्यों मेनलि टार्गेट दिए चलो ये क्योंकि परीक्षा से आसे बार बार एम सी के दिए दे किटो पोटोगोले ने ठीक है तक क्योंकि भूल हो जाए तो मैं रखे कि ना कार्बन डाइक्साइड मैंने रखे मिथैन मैंने रखे तपर कि ना मिथैन कार्बन डाइक्साइड एट सबाई का जाना और क्यों मैंने रखे और मैंने रखे नाइट्रास अक्साइड हाइड्रो क्लोरोफ्लो कार्बन हाइड्रो फ्लोरो कार्बन ये ठीक है मैं ट्रेडिंग इज एन इम्पोर्टेंट फीचार अफ किटो प्रोटोकल तरह की एमिसन ट्रेडिंग खूब इम्पोर्टेंट जिस एमिसन ट्रेडिंग है और कार्बन ट्रेडिंग और कार्बन मार्केट दो खूब इम्पोर्टेंट जिस परीक्षा से आसे बार बार धोरे कार्बन ट्रेडिंग को प्रोटोकले ना होता है क्योंकि किटो प्रोटोकल कारण कार्बन ट्रेडिंग रखी कार्बन ट्रेडिंग हे कि नय प्रत्येक देशर एक निर्दिष्ट कोटा दिए देवा है जे तुम तुम्हें कार्बन धरो हमें सपोज जो बीजेटेड स्टेट अफ अमेरिका यूएसए के बोले देवा हलो तुम्हें सारा बचरे दस टन कार्बन उत्पादन करते इंडिया के बोले दिल कि ना इंडिया के बोले दिल तुम्हें सारा ये बचरे पांच टन उत्पादन करते बेसि पार्बे ना चायना के बोले दिल कि ना चायना के बोले दिल तुम्हें कूड़ी टन बारो टन पार्बे ठीक है कार्बन डाइक्साइड उत्पादन करते कार्बन डाइक्साइड उत्पादन की करेंगे मैं निजी इच्छा करो तो उत्पादन करें क्योंकि तो टोटाल गोटा यूएसए यूनिटेड स्टेट अफ अमेरिका गोटा इंडिया देशर मध्य जो परमाण कार्बन उत्पादन हो मैं कार्बन बोलते कि ना जो दिक्कत ही होते कल कारखाना होते जानवान धोआ होते जो होते क्योंकि टोटाल पांच टनर बेसि हो जाए ना इटा क्योंकि एखे सेट कर दिए एबार देखा गल यूएसए सारा बचरे क्योंकि देखा जा तरह कार्बन उत्पादन परमाण अनेक बेसि देखा जा एक बचरे देखा गया जो वा कार्बन उत्पादन कर दी है कूड़ी टन कूड़ी टन कार्बन उत्पादन क्योंकि करते परमिशन नहीं इलिगल तक तरा कि अन्न देश कार्बन कम कम यूएसए तो देखा गया कूड़ी टन कार्बन उत्पादन करे उत्पादन क्षमता कत दस टनर बेसि जा चायना देखा गया कार्बन उत्पादन लिमिट दे रही है बारो टन क्योंकि वाला सारा बच्चों उत्पादन कर कम पांच टन तर मैं कि मैं सात टन तरा कम उत्पादन कर चायना और एदि के यूएसए क्योंकि कूड़ी टन मैं दस टन बेसि उत्पादन कर दस टन उत्पादन बेसि कर दस टन तरा कैसर का मैं अन् देशे जरा कम उत्पादन कर जमन चायना पाँच टन उत्पादन कर सत टन तरह का रही है खाता मैं जमा रही है से सत टन तरा क्यों चायनार का यूएसए केबे आर अन्न को देश एरक जरा कम उत्पादन कर तरह बाकी जो कार्बन ट रे गए से केबे लिगाली भाव ठीक है एट बला कार्बन ट्रेडिंग और जो मार्केट हिसाब से करा हे बला है कार्बन मार्केट और किचुना ठीक है मैं जे देश उत्पादन बेसि हे कार्बन ता तो कार्बन उत्पादन बेसि करते पर क्षेत्र में जे देशे कार्बन उत्पादन कम हो कार्बन उत्पादन कम कर तरह का बाढ़ती कार्बन जो रही है तरह कोटार से नहीं ठीक है कीनते टाक दिए तो ये बला कार्बन ट्रेडिंग कार्बन मार्केट ओके ये जैगाटा एप नए देखो कि रोज है ना यूनिटेड नेशन मिलेनियम सामिट मिलेनियम सामिट एक सामिट दो हज़ार साले करा हो ठीक है यार पार्पास की ना वार्ल्ड मिट वज़ टू डिसकस द रोल अफ यूनिटेड नेशन इन टोन्टी फार्स सेंचुरी तेल एर पार्पास कि ना पार्पास टोन्टी फार्स सेंचुरी एक शतब्दी हमारे यूनिटेड नेशन जो है से तर रोल क्यों छो ठीक है मेनलि मिलेनियम डेभलपमेंट कैक्ट का गोल ने गोलगुलो के क्यों तरा दो हज़ार पंद्रह मध्य मैं मैं कि बोलो दो हज़ार पंद्रह मध्य ता क्यों अचिव करार पूरण करार जो ता क्यों किस गोल नहीं चलो मेनलि आठट गोल ने ठीक है एपर एम डिजि मिलेनियम डेभलपमेंट गोल के परवर्ती क्षेत्र में रिप्लेस कर परवर्ती क्षेत्र में बद दिए सस्टेनेबल डेभलपमेंट गोल नहीं आसा है ठीक है ये पर आलोचना कर मिलेनियम डेभलपमेंट गोल आठ टा कि ना टू एराडिकेट 
এক্সট্রিম পোভার্টি এন্ড হাঙ্গার তার মানে কি না যে পোভার্টি মানে হচ্ছে যে দরিদ্রতা ঠিক আছে এবং হাঙ্গার বলতে ক্ষুধা মানে দরিদ্রতা এবং ক্ষুধা এটাকে কমানোর জন্য ঠিক আছে ইউনিভার্সাল প্রাইমারি এডুকেশন মানে পুরোপুরি বিশ্বব্যাপী কিনা প্রাইমারি এডুকেশন প্রাথমিক যে শিক্ষাদান সেটা মানে ঠিকঠাক করতে হবে টু প্রমোট জেন্ডার ইকুয়ালিটি অ্যান্ড এম্পাওয়ার উমেন তার মানে কি না নারীর ক্ষমতায়ন এবং জেন্ডার ইকুয়ালিটি মানে কিনা জেন্ডার ইকুয়ালিটি বলতে যেটা হচ্ছে লিঙ্গ সমান উপাত আর কি বা লিঙ্গ অনুপাতটাকে সমান ইকুয়ালি হতে হবে ঠিক আছে ছেলে মেয়ে বোধ সমান ইকুয়ালি এটা কিন্তু করার জন্য তারা প্রমোট করছিল চাইল্ড মোটালিটি কমাতে হবে মানে কি না বাচ্চাদের যে মৃত্যু হয় সেটা কমাতে হবে মেটাল নাল হেলথ ঠিক রাখতে হবে ইম্প্রুভ করতে হবে মানে মাতৃত্ব যারা গর্ভকাল যাদের ছিল তারা মানে এই গর্ভের সময় যারা যারা মহিলা রয়েছে তাদের ইম্প্রুভ করতে হবে হেলথ ঠিক আছে এছাড়াও কিনা কমবেট এইচআইভি এইডস এগুলো কমাতে হবে ঠিক আছে ম্যালেরিয়া আদার ডিজিজ এগুলো কমাতে হবে ঠিক আছে এনভারনমেন্টাল সাস্টেনেবিলিটি মানে কিনা পরিবেশের উন্নয়ন ঘটাতে হবে এবং আর কি ছিল না টু ডেভেলপ গ্লোবাল পার্টনারশিপ ফর ডেভেলপমেন্ট মানে মানে বিশ্বব্যাপী একটা পার্টনারশিপ করতে হবে কি না ফর দ্য ডেভেলপমেন্টের জন্য তাহলে এই আটটা গুলো কিন্তু মিলেনিয়াম ডেভেলপমেন্ট সামিটে করা হয়েছিল ঠিক আছে এরপরে এটাকে রিপ্লেস করে কি আনা হয় না সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোলটে সতেরোটা গোল নেওয়া হয় খুব ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষাতে বারবার এটা দিয়ে দেয় কতগুলো গোল নেওয়া হয়েছিল এবং এখান থেকে প্রচুর কোয়েশ্চান আছে যে ইট ইজ নোন অ্যাজ দ্য ব্লু প্রিন্ট টু অ্যাচিভ এ বেটার অ্যান্ড মোর সাস্টেনেবল ফিউচার ফর অল ঠিক আছে এটা কিন্তু একটা ব্লু প্রিন্ট ছিল ঠিক আছে ব্লু প্রিন্ট বলতে কিনা একটা নকশা বলতে পারো তুমি যে একটা কি করে একটা সুস্থায়ী ফিউচার আমরা গড়ে তুলতে পারি খুব সুন্দর একটা ফিউচার তৈরি করতে পারি সতেরোটা গোল কিন্তু নেওয়া হয় বিভিন্ন রেল স্টেশনে যদি দাও দেখবে যে ব্লু সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল এরকম গোল করে দেওয়া রয়েছে যে সতেরোটা কিন্তু কি এরকম করে ভাগ করে করে সতেরোটা কিন্তু ক্রিয়া দেওয়া রয়েছে গোল কিন্তু দেওয়া রয়েছে ফার্স্ট এন্ড নো পোভার্টি মানে কোনো রকম কোনো পোভার্টি বা দরিদ্রতা থাকবে না জিরো হাঙ্গার মানে একদম মানে সবাই খেতে পাবে এরকম একটা চিন্তা ভাবনা নেওয়া হয়েছিল ঠিক আছে গুড হেলথ অ্যান্ড ওয়েলবিং এটা চলছে এখন এই সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল চলছে ঠিক আছে গুড হেলথ এবং ওয়েলবিং খুব ভালো একটা স্বাস্থ্য এবং ওয়েলবিং থাকার জন্য কোয়ালিটি এডুকেশান এডুকেশনের যে গুণমান বাড়ানো জেন্ডার ইকুয়ালিটি ঠিক আছে যেটা বললাম একটু আগে ক্লিন ওয়াটার অ্যান্ড স্যানিটেশান তার মানে কি পরিষ্কার স্বচ্ছ জল পরিষ্কার জল এবং পরিষ্কার পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকে অ্যাফোর্ডেবল অ্যান্ড ক্লিন এনার্জি এনার্জি যেটা শক্তি আমরা পাচ্ছি সে শক্তি শক্তি বলতে বিভিন্ন ধরনের যে এনার্জি বলতে কি না ওই ইলেকট্রিক এনার্জি বলতে পারো বা যে ধরনের শক্তিগুলো রয়েছে সেগুলো অ্যাফোর্ডেবল হয় মানে মানুষ সেগুলোকে নিতে পারবে ডিসেন্ট ওয়ার্ক অ্যান্ড ইকোনমিক গ্রোথ বিভিন্ন ধরনের অর্থনৈতিক উন্নয়ন যেটা বলছি ইন্ডাস্ট্রি ইনোভেশন ইনফ্রাস্ট্রাকচারের উন্নতি রিডিউসিং ইনইকুয়ালিটি মানে কি না অসাম্য যেমন গরিব ধনী বা গরিবের মধ্যে যে ভেদাভেদ বা বিভিন্ন ধরনের কাস্টের মধ্যে যে ভেদাভেদ এগুলো কিন্তু কি না এগুলোকে কমিয়ে দেওয়া সাস্টেনেবল সিটিজেন কমিউনিটিস সিটিজ এবং কমিউনিটিসগুলোকে কিন্তু সাস্টেনেবল করা বা সুস্থায়ী করা ঠিক আছে এবার কিন্তু রেসপন্সিবল কনসেপশন প্রোডাকশন প্রোডাকশন বা উৎপাদনকে বৃদ্ধি করা ঠিক আছে কনসেপশন বা যে কোনো জিনিসের ভোগ সেটাকে মানে পর্যাপ্ত পরিমাণে করা এমনটা নয় যে ওজনের বেশি পরিমাণে আমরা ছড়িয়ে ছিটিয়ে কাজ করছি এই জিনিসগুলো ক্লাইমেট অ্যাকশনের উপরে কাজ করা হয়েছিল ঠিক আছে এগুলো কিন্তু নেওয়া রয়েছে লাইফ বিলো ওয়াটার এগুলো রয়েছে লাইফ অন ল্যান্ড এগুলো নানা রকম কিন্তু জিনিস কিন্তু এখানে সতেরোটা গোল দেওয়া রয়েছে এগুলো একটু দেখে নেবে সতেরোটা গোল কিন্তু তোমাদের পরীক্ষাতে আসতে পারে কোনো একটা তুলে হয়তো দিতে পারে ঠিক আছে তো এটা কিন্তু দিয়ে দেওয়ার একটা চান্স থাকতে পারে আর তারপরে তো কি রয়েছে না রিও টেন যেটা বললাম যে দশ বছর পর উনিশশো যে বসুন্ধরা সম্মেলন হয় তার দশ বছর পরে একটা নেওয়া হয় প্রোগ্রাম সেই প্রোগ্রামটা ছিল রিও প্লাস টেন মানে রিও মানে রিও যে ডিক্লারেশন হয়েছিল সেটা কত খ্রিস্টাব্দে বা আর্থ সামিট উনিশশো বিরানব্বই তার সাথে যদি আমি দশ যোগ করি তাহলে দু হাজার দুই দু হাজার দুই সালে নেওয়া হয়েছিল রিও প্লাস টেন ঠিক আছে সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট ইট ওয়ার্কস সাউথ আফ্রিকাতে হয়েছিল ঠিক আছে জোহানেসবার্গ ডিক্লারেশন হয়েছিল মেজার আউটকাম এটা জোহানেসবার্গ ডিক্লারেশন এটা একটা মেজর আউটকাম তুমি বলতে পারো মানে এখান থেকে এটা বেরিয়ে এসেছিল ঠিক আছে তারপরে রিও টোয়েন্টি এগুলো তো ইম্পর্টেন্ট নেই তা মনে রাখবি দু হাজার সালে রিও টোয়েন্টি নেওয়া হয় মানে উনিশশো বিরানব্বই হয়েছিল কি না আর্থ সামিট তার সাথে কুড়ি যোগ করলে হচ্ছে দু হাজার এরকম করে মনে রাখবে তারপর প্যারিস এগ্রিমেন্ট হয় কত না কফ টোয়েন্টি ওয়ান অফ ইউএন এফসিসি আমি প্রথমেই বললাম যে ইউএন এফসিসিতে অনেকগুলো আউটকাম এসেছিল তার মধ্যে একটা হচ্ছে কি না একটা হচ্ছে কফ টোয়েন্টি ওয়ানে প্যারিস এগ্রিমেন্ট দু হাজার পনেরোতে হয়েছিল ঠিক আছে এটা মনে রাখবে কিগাল এগ্রিমেন্ট দু হাজার ষোলো আমি এটা আলোচনা করলাম একটু আগে যেটা হচ্ছে কি না আশি পার্সেন্ট রিডাকশন মানে রিডাকশনের একটা ইয়
তোমাদের রয়েছে সেটা হচ্ছে ইউএনসিইডি বা আর্থ সামিট বা বসুন্ধরা সম্মেলন ব্রুডল্যান্ড রিপোর্টটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষায় বারবার এগুলো থেকে কোশ্চান দেয় এছাড়াও রয়েছে তোমার কিনা এছাড়াও রয়েছে তোমার মন্ট্রিল প্রোটোকল মন্ট্রিল প্রোটোকল থেকেও বারবার কিন্তু কোশ্চান তোমাদের দিয়ে থাকে ঠিক আছে এছাড়াও রামসার সম্মেলন তারপরে তোমার ভিয়েনা সম্মেলন এগুলো বারবার তোমাদের কিন্তু দেয় পরীক্ষা দেয় এগুলো একটু ভালো করে তোমরা সালগুলো বা তোমার যে কি কি নেওয়া হয়েছিল ঠিক আছে এই জিনিসগুলো একটু দেখবে আর সুন্দরবনের ক্ষেত্রে কখন কি ঘোষণা করা হয় ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ কখন রামসার সাইড কখন বায়োস্ফিয়ার রিজার্ভ কখন এগুলো বারবার পরীক্ষা দেয় কিন্তু দিয়ে দেয় ঠিক আছে তো সেই ক্ষেত্রে একটু এগুলো ভালো করে দেখবে তো আজকের ভিডিও এতটাই পরবর্তী কোনো একটা ভিডিও নিয়ে আবার দেখা হবে ঠিক আছে তো থ্যাংকস ফর ওয়াচিং ধন্যবাদ